हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ आई एम लव गुज जोगी आई हैव कंप्लीटेड एमएससी इन एग्रीकल्चर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एच एन बी जी एस सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड इन टू आई हैव गॉट ए फिफ्टी रैंक इन पी प्रोग्राम सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई All India Entrance Examination for Admission in 2021. Today I am going to tell about the topic seed production of cereals. First, paddy. Land requirements: land to be used for seed production shall be free of volunteer plants. The selected plots should be leveled and the soil preferably clay loam. Isolation requirements. Paddy is minorly or a self-pollinated crop. Through some cross-pollination, does occur. The extent of natural cross-pollination varies from 0 to 6.8 percent. For pure seed production, the seed fields must be isolated at least by 3 meters from other fields of paddy. Brief cultural practices. The paddy crop can be. ground by direct sowing or by transplanting for seed production it is desirable to grow paddy under pedal and a transplanting system growing of seed crop by transplanting method is desired described below nursery first selection of land for nursery select land on which paddy nursery or paddy crop was not grown in the previous season this is necessary for avoid varietal add mixers due to volunteer plants in the nursery itself second time of sowing sowing of late maturing varieties in the nursery should be done from 25 may to 10 june and that of yearly duration varieties from 10 to 25 june three preparation of nursery bed the soil should be well full varied by repeated plowing then flood the nursery plot pedal and leave it for 2 days for to set with a thin layer of water prepare raised bed measuring Six multiply one point five zero meter with zero point five wide canals all around to facilitate drainage. Loose soil from the chain canal it taken out of depth of twenty centimeter and throw on either side of. the wed thus slightly rising to the wed finally the weds are leveled after applying fertilizer allow 3 to 5 cm of water to stand in the wed for number of seed bed about 50 to 60 bed of size 6.0 multiply 1.5 meter are sufficient for rising seedling to transplant 1 hectares 5 manuring of nursery beds apply 450 grams super phosphate per bed 9 square meter area at the time of final preparation of beds and mix them thoroughly with the soil in areas where khera disease in prevalent spray zinc sulfate plus lime solution at the rate of 5 kg zinc sulfate plus 2.5 kg lime dissolved in 1000 liters of water per hectare of nursery area 10 days after sowing a second spray on the 20th day may also be done if necessary six source of seed Often nucleus or wider or foundation seed from a source approved by the 
सर्टिफिकेशन एजेंसी टू राइस द नर्सरी सेविंग सीड रेट फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड ग्राम पर वेड नाइन स्क्वायर मीटर फॉर क्वरेस वेराइटीज थर्टी टू थर्टी फाइव के जी पर हेक्टेयर फोर हंड्रेड टू फिफ्टी फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड ग्राम्स पर वेड नाइन स्क्वायर मीटर्स टू फाइन वेराइटीज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी पर हेक्टेयर एट मेथड ऑफ सोविंग द सीड में भी ब्रोडकास्ट एज सच आर आफ्टर सपोर्टिंग स्प्रोटिंग इज पडल्ड बेड सीड में भी स्प्रोटेड बाई लूजली पैकिंग इन गनी वैक्स एंड सोकिंग डैम इन वाटर फॉर सिक्स सिक्सटीन टू ट्वेंटी आवर्स आफ्टर विच दईज आर रिमोड फ्रॉम द वाटर रेस्पेक्टेल and the water allowed to drain completely the seed bags are kept damp by covering them the wet gunies the to enjoy to enjoy optimum condition for germination seed so soaked sprout in 16 to 20 hours after soaking nine after caring after care of nursery for three of two Four days to prevent bread damage is necessary. To keep the bed with wet with the water in throw. Drain off excess water if any due to high rains. Keep the nursery free of weeds. Then up uprooting of seedling seedling are ready for transplanting after three. to 4 weeks of sowing depending upon the variety generally for every 1 month duration of the crops seedling are written in the nursery for 1 week likewise the 3 months crop the 3 weeks 4 months crop 4 weeks and so on of root the seedling gently discard weak diseased or those seedling differing differing in any way for the usual characteristic seedling of the variety transplanting and management of crops one preparation of land for transplanting land we plugged repeatedly Two or three times ploughed to obtain a fine tilth and a soft soil with fairly impervious subsoil, so that the transplanted see seedling stabilizes quickly and the plant nutrients are not washed down the low down to low. A plug flow. A plow field should be kept flooded for a week or ten days before transplanting, if possible. Second, <coughs> fertilization. Flow of the fertilizer recommendations recommendations based on soil test. Alternately, apply hundred to one twenty kg nitrogen, fifty to sixty kg phosphorus and potash per hectare. apply the whole of phosphorus and potash and basal dose of nitrogen just before the final puddling apply to remaining nitrogen one half at mid layering and other half at pinnacle initiation stage foliar spray with 2% urea solution act act active tillering help to boost of yields if zinc Its deficiency, deficient to apply 15 kg zinc sulfate per hectare along with the other fertilizer just before puddling. Or spray 5 kg zinc sulfate plus 2.5 kg lime and in 1000 liter of water per hectare. Three methods method of transplanting transplanting two to 
थ्री सीडलिंग पर हिल्स टू टू थ्री सेंटीमीटर डीप द सीडलिंग शुड बी एप्रीप्रियोट एज एंड नोट टू ओल्ड फॉर स्पेसिंग सी टेलरिंग वेराइटीज टेन मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर अदर वेराइटीज ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज ट्वेंटी मल्टीप्लाई फिफ्टीन सेंटीमीटर और फिफ्टीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइव वाटर मैनेजमेंट अलाउ टू पॉइंट फाइव टू फाइव सेंटीमीटर ऑफ वाटर विद इन ए डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग नॉर्मली मेंटेन द वाटर लेवल टिल हार्ड ड्रो स्टेज और हार्वेस्टिंग इरीगेशन शुड बी गिव इन वेवर नेसेसरी सिक्स वीड कंट्रोल वीड आउट ऑफ द प्लॉट ट्वीस आर थ्रीस एज नीडेड बिफोर हेडिंग वीड कंट्रोल विद ए यूज ऑफ हरवी साइड हैज बिन सक्सेसफुल द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ केमिकल वीड कंट्रोल गिव इज सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ए यूज एम सी पी ए आर टू फोर्टी वन के जी एक्टिव इनग्रीडियंट इन वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड फिफ्टी लीटर वाटर पर हेक्टेयर स्प्रे फॉर कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड लिवड वीड दिस इज नॉर्मली डन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग डी यूज ब्यूटाक्लोर आर बेंथिकॉर्फ एट द रेट वन पॉइंट फाइव के जी हेक्टेयर फाइव टू सेवन डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एमलीफॉस एट द रेट वन के जी पर हेक्टेयर इन सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड लीटर वाटर ऑफ पर हेक्टेयर इन सेवन टू टेन डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग फॉर कंट्रोल ऑफ ग्रेसिस मेंटेन थ्री टू फाइव सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर फॉर अफेक्टिव वेड कंट्रोल सेवन प्लांट प्रोटेक्शन कंट्रोल मेजर एज फ्लावरिंग रिकमेंडेशंस शुड बी अडोप्टेड इंसेक्ट कंट्रोल पेस्ट स्टेम बोरर कंट्रोल मेजर्स मिक्स कार्बोफ्यूरान तीन परसेंट ग्रुलेस एट द रेट ट्वेंटी के जी हेक्टेयर फोर एट टेन परसेंट ग्रुलेट एट द रेट टेन के जी पर हेक्टेयर इंडेन सिक्स परसेंट ग्रुलेस एट द रेट थर्टी के जी पर हेक्टेयर ट्वेंटी डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन स्टैंडिंग वाटर इन फील्ड और स्प्रे क्लोरीफाइरियोस क्लोरीफाइरीफॉस ट्वेंटी ई सी एट द रेट वन पॉइंट फाइव लीटर पर हेक्टेयर इंडोसलपान थर्टी फाइव ई सी सी एट द रेट वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव लीटर पर हेक्टेयर और मोनोक्रोटोफास थर्टी सिक्स ई सी एट द रेट वन लीटर पर हेक्टेयर पेस्ट ब्राउन प्लांट होफर लीफ रोलर स्प्रे इंडोसलपान थर्टी फाइव ई सी एट द रेट वन लीटर पर हेक्टेयर और डस्ट ट्वेंटी फाइव के जी टेन परसेंट बी एस सी डस्ट पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ स्पेरिंग डस्टिंग मेंटेन एट लीस्ट थ्री सेंटीमीटर वाटर लेवल इन द फील्ड गंदी वॉक डस्ट ट्वेंटी फाइव के जी टेन परसेंट बी एस सी डस्ट पर हेक्टेयर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग डिजीज कंट्रोल फर्स्ट ब्लास्ट स्प्रे बेनलेट वन फिफ्टी ग्राम पर हेक्टेयर इन 250 लीटर ऑफ वाटर हिनोसेन 625 एम पर हेक्टेयर इन 625 लीटर ऑफ वाटर वन स्प्रे इन नर्सरी थर्ड वीक टू टू थ्री स्प्रे आफ्टर 25 35 45 फाइव ऑफ ट्रांसप्लांटिंग वन एट द टाइम ऑफ फेनिकल इमरजेंस एंड फाइनल आफ्टर फाइव डेज ऑफ फेनिकल इमरजेंस टू बैक्टीरियल लीव फ्लाइट स्प्रे ट्वेंटी फाइव ग्राम एग्रीमाइसिलीन एग्रीमाइसिन हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इन फाइव हंड्रेड लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर थ्री टू फोर टाइम एट द इंटरनल इंटरवल ऑफ टेन टू ट्वेल्व डेज थ्री बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक स्प्रे ट्वेल्व ग्राम स्ट्रेप्ट्रो साइक्लिन और 
और ट्वेंटी और सेवेंटी फाइव ग्राम एग्रीमाइसिन हंड्रेड इन सुफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर पर हेक्टेयर रिपीट द स्प्रे आफ्टर टेन टू ट्वेल्व डेज इफ नेसेसरी फॉर ब्राउन स्पॉट स्प्रे जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट डाइथन एम फोर्टी फाइव और जिनेब आफ्टर फोर टू सिक्स वीक्स ऑफ ट्रांसप्लांटिंग थ्री टू फोर टाइम एट एन इंटरवल ऑफ टेन टू ट्वेल्व डेज फाइव सीडलिंग ब्लाइट एंड फूड रॉट ट्रीट द सीड विद बेनलेट एट टू ग्राम ऑफ बेनलेट पर के जी ऑफ सीड सिक्स खेरा स्प्रे विद जिंक सल्फेट एट फाइव के जी जिंक सल्फेट प्लस टू पॉइंट फाइव के जी लाइम ऑफ वन थाउजेंड वन थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर पर हेक्टेयर रोगिंग रोगिंग ऑफ ऑफ टाइप्स प्लांट शुड बी डन वंस प्रिपेयर टू फ्लॉवरिंग एंड देन एट फ्लॉवरिंग द मैच्योरिटी द मेजर ऑफ रोगिंग शुड बी डन जस्ट आफ्टर फ्लॉवरिंग एंड द फाइनल वेन फील्ड्स आर नियर मैच्योरिटी रोग रोग यू आउट विल्ड राइस प्लांट प्लांट इन्फेस्टेड बाई स्टेम ब्रोवर एंड डिजीज प्लांट इजी प्लांट अफेक्टेड फॉर टुंग्रो वायरस एंड फॉल्स स्मूट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिक्योर्ड एज रिक्वायर्ड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू हार्वेस्ट द क्रॉप वेन द सीड इज राइस राइप एट दिस स्टेज द मॉइस्चर कंटेंट वेरीज बिटवीन सेवनटीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लांट आर कट बाई हैंड विद ए स्काइकल द क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग इज लेफ्ट इन द फील्ड फोर टू थ्री डेज सीड्स आर commonly threshed by hand player on the threshing floor seed or winnowed after threshing to remove chaff dust impetty husk and light grains the seed crop can also be combined directly in the field the best time to combine is when the moisture content is below 18% after winnowing combining the seed must be dried to 13% moisture content for storage precautions for harvesting and threshing of paddy seeds does do <coughs> first start harvesting when grains are hard and yellow and yellow second moisture percentage in the grain at the time of harvesting should be less than 23 percent for combined harvesting moisture percentage should be 18 percent or lower when paddy is harvested by hand it gets a chance of get dried before threshing in the case of combined harvesting a size ever percentage of green crankles are their sets along with the mature kernels if paddy harvested with a combined harvesting is kept in gunny bag rotting rotting of seed will inevitably start therefore of it is it is very necessary that we paddy harvested with combined harvester must be dried until moisture percentage comes down the 13% or lower similarly the paddy harvested by hand should also be dried to 13% or below moisture content at the time of storing in the moisture in the seed grains should never exceed 13% and there should be no green crankles kernels for if paddy is being harvested or being threshed with a combined harvester either in a direct combine from the field of using a combine a as stationary thresher 
द नेम ऑफ वेराइटीज शुड बी इंडिकेटेड ऑन द पेडी ऑफ द कम्बाइंड हार्वेस्टर इफ द वेराइटी इज टू बी चेंज द कम्बाइंड हार्वेस्टर मस्ट बी वेरी थ्रोगली क्लीन फाइव यूज ट्रेपलियन आर पक्का सीमेंटेड फ्लोर फॉर ड्राइंग सिक्स पेडी सीड्स शुड बी स्टैक्ड इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम वॉल्स एंड वन वुडन रैक्स सेवन मार्क द बैग विद द नेम ऑफ द वेराइटी सो दैट देर इज नो चांस ऑफ द चांस मिक्सिंग एंड कन्फ्यूजिंग डोंट डोंट इज फर्स्ट डू नॉट स्टार्टिंग हार्वेस्टिंग एट मॉइस्चर परसेंटेज मोर देन एटीन परसेंट टू आफ्टर हार्वेस्टिंग डू नॉट लिव द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द वेड ग्राउंड थ्री वाइल कम्बाइन हार्वेस्टिंग डू नॉट यूज द कम्बाइन हार्वेस्टर फॉर अनोदर वेराइटी अनलेस इट हैज बीन थ्रोली क्लिन फॉर डू नॉट स्टोर विदाउट प्रॉपर ड्राइंग फाइव डू नॉट ड्राई ऑन द वेड ग्राउंड सिक्स डू नॉट स्टोर इन ए डैम प्लेस सेवन डू नॉट मिक्स इट विद अनोदर वेराइटी एंड अनसर्टिफाइड पॉर्शन ऑफ सेम वेराइटी सीड इल्ड सीड इल्ड एवरेज पेडी सीड इल्ड वेरीज फ्रॉम फिफ्टी टू सिक्सटी क्विंटल पर हेक्टेयर डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटीज सीड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज हाइब्रिड राइस द सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी इन चाइना ड्यूरिंग वन नाइनटीन सेवेंटी लीड द वे ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ राइस हाइब्रिड वेराइटीज इज वेयर इंडिया एज मेड गुड प्रोग्रेस इन द रिगार्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ राइस सेल बी सून अवेलेबल फ्रॉम कल्टिवेशन टू द इंडियन फार्मर्स मेथड्स ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हाइब्रिड राइस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट थ्री लाइन सिस्टम द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन लॉ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन मेल एस्ट लाइन ए लाइन मेंटेन लाइन बी लाइन एंड रीस्टोर लाइन आर लाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ एफ वन हाइब्रिड सीड ए मल्टीप्लाई आर सेकेंड टू लाइन सिस्टम The hybrid seed production involves the use of photovoltaic sensitive genetic male sterility slide PS PSMS any normal line can serve as a restorer. Three by using chemical emasculators, chemicals that can slice the stamen with little or no effect. on the normal functioning on the pistil can be used for emasculate emasculate female parent for hybrid rice production the advantage are obvious no special development of male style a restorer line is required and extensive varietal resources are available chemical emasculators such as male gametocyte 1 mf1 and male gametocyte 2 mg2 were developed in china and have been successfully used in hybrid rice production in chemical emasculation physiological male sterility is artificially created by spraying the rice plant with chemicals to induce stamen sterility without harming to pistil the pistil in hybrid seed production to varieties are planted in alternate strip and one is chemically sterilized and pollinated by the other Hybrid rice seed production technology three line system 
in the years to come location specific specialized seed production technology for the released commercial hybrid would have we developed for obtaining maximum seed yields and ensuring good seed quality good crop management is necessary for raising a hybrid rice seed production crop hybrid rice production technology described below may be used as a guideline first choice of area and growing season for seed production these the areas of seed production should be chosen so as to provide the best possible condition the flowering and the pollen shedding period the most suitable condition are 24 to 28 degree celsius day light average temperature for relative humidity 70 80% the temperature difference between day and night 8 to 10 degree celsius and good sunshine an average day temperature of more than 30 degree celsius or less than 23 degree celsius continuous rain are strong wind are generally harmful to flowering pollination and cross pollen fertilization as a rule in a temperature with low humidity or in low temperature with high humidity some bloom will not open this lower the seed yields the growing of hybrid seed crop should be so adjusted that flowering takes place after the end of high temperature period but before the start of low temperature period second selection of seed fields the selection of prime field plots is necessary for seed fields should be free of volunteer plants well leveled should we have fertile soil the good physical and chemical characteristics and well drained third isolation the hybrid paddy fields should be isolated from the other paddy fields including commercial hybrid of some varieties and some hybrid not conforming to varietal purity requirements for certification at least by 200 meter for foundation seed class a b and r line production and 100 meters for hybrid seed production a multiply r production for brief cultural practices for hybrid a multiply r production nursery raising for vigorous seedling is is a, an important factor of obtaining high seed yields the root system for vigorous seed seedlings are flow flourishing leaf sets have high carbon content and all this contributes to produce green growth and tilling tillering at the lower nodes so that more dry matter is accumulated leading to more panicle and a high seed setting or per panicle has it has been observed that tillering at the lower nodes give more and bigger panicles which help to achieve to goal of 100 kernels kernels per hek per year prepare the seedling bed with vessel manner seed at 150 kg hectare for the female parent and 110 to 150 kg hectare for the male parent at present the appropriate method for raising seedling are either to sow under plastic film in the field or in a green house sowing time the proper sowing time is dictated dictated 
by a number of days required from sowing time to panicle formation the sowing should be so adjusted that the crop comes to panicle stage soon soon after the end of high temperature period transplanting seedling with a highly tillery tillers are the basis for the increased panicle size for hybrid seed production the seedling of both parents should be standardized seedling of the male parent for so duration varieties should be 20 20 20 30 days old with 5.5 to 7 leaves and 2 to 3 liter tillery tillers and for long duration variety 30 to 35 days old with 5.5 to 7 leaves and 2 to 3 tillers planting ratio the ratio of female and male lines are gen- is generally kept to 2 ratio 10 to 12 and the row spacing 10 multiply 10 cm for male parent and 20 multiply 15 cm for female parents two seedlings are planted per hills row direction both parents should receive good irrigation and equal amount of sunlight row direction should be nearly per perpendicular for prevailing winds of flowering to injure more cross pollination fertilization adequate fertilization is necessary in general a seed field the moderate fertility should be treated with 200 kg nitrogen 50 kg phosphorus and 150 kg potash per hectare 90 percent applied as a basal dose and 10 percent after panicle differentations water management good water management is very important for regulating water fertilizer air and temperature of soil give slow irrigation at the transplanting and tillering stage in soil where water permeability is poor the field must be not be allowed to remain under water for to long so that root growth could be encouraged during the middle stage to water should be drained off properly slow water must be maintained again during the boating stage during heating heating if the air temperature above 35 degrees celsius should be applied during the day and drained off at night so as to decrease soil temperature other cultural practices are the same as described are convention open pollinated varieties synchronizations of flowering synchronizing the flowering of both parent is the key of increased yields technical measures such as stagging staggering seedling seeding date of the male and female parents sowing the male parents three time to extend the time pollen is available and predicting and adjusting flowering date dates may be adopted actually practices would be to the standardized for each hybrid and location selected for the hybrid production first staggered sowing of male parents seeding that is usually determined by leaf as effective accumulated temperature EAT and growth duration in general the period from initial to full heading of a CMS line in 4 to 6 days longer than 
longer than for the restorer line the first showing of the male parents stibles stibleses that is for second and third showing the second showing is done when the leaf emergence on the first showing in 1.1 the third showing when the leaf emergence in 2.1 the second showing is the main parents the planting ratio for showing of different dates 1 ratio 2 ratio 1 second by fertilizer application beginning about 30 days before heading 3 or 4 random sample of the main column clump of both parents are taken every 3 days young panical development is compared under magnifications during the first three stages of panicle differentiation treat the earlier developing parents with quick releasing and fertilizer nitro fertilizer and spray the later developing parent with potassium dehydrogen phosphate the adjust development differences differences of 4 to 5 days third by water management during later stage of annual differentiation draining water from the field will be delay male parent panicle development higher standing water will speed panicle development method of improving seed setting first supplementary pollination row pulling on clamp days during anthesis supplementary pollination can be cried out panicle of the restored line are scan second by pulling a long nylon rope 5 mm diameter back or fold every 30 minutes until no pollen remains on the restored line the ma- this method of often used on even topography and regularly saved plots in hilly in ever in even tro- topography the small irregular plots a bamboo pole may be used second leaf clipping leave leaves taller than the panicle are the main of tackle to cross pollination clipping leaves one to two days before initial heading increases the probability probability of pollination and out crossing rate the blade of flag leaf of cut back one oblique to to one oblique three from the top g3 spray spring c seed parent with 75 g g3 hectare 60 ppm or more two or three times increases panicle excretions excretion and ha- in and help in increased seed setting roging the seed field should be free of rock remove of type plants in both the parents first before the onset of flower flowering stage and the sun soon after emergence of the panicle roge out of the plants of maintainer line of if any and the semi sterile plants in the same parents as often is necessary harvesting of seed crop harvesting male row first and to avoid chances of mechanical admixture seed yield 5 to 15 quintals per hectare